एंगल ए बी सी राइट एंगल एक्स सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है राइट एंगल एट सी अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द हाइपोटेनस ये ए बी हाइपोटेनस है इसके मिड पॉइंट एम से एक लाइन है दैट इज पैरेलल टू बी सी एंड दैट इंटरसेक्ट ए सी एट बी एक रिजल्ट है हाइपोटेनस के सेंटर में स्टॉप राइटिंग एंड लिसन टू मी फॉर हाइपोटेनस के सेंटर में मतलब मिड पॉइंट से जो है ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज सी मतलब एम का डिस्टेंस ए से सी से और बी से सेम होता है मतलब एम ए इज इक्वल टू एम बी तो ऑब्वियस है मिड पॉइंट है लेकिन ये जो ये वाला डिस्टेंस है ना ये तीनों ही सेम होते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट है ठीक है आप ये प्रूव कर सकते हो और ये रिजल्ट आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हो अब आपके पास क्वेश्चन में क्या कहता है ये मिड पॉइंट है तो ये इसके इक्वल हो गया यहां से एक लाइन ड्रॉ हो रही है एम से डी तक और ये जो डी है वो ए सी को बी पे कट कर रहा है जो लाइन ये जो लाइन है ये इसके पैरल है और ये इसका मिड पॉइंट है कौन सा रिजल्ट है सिंगल मिड पॉइंट दे रखा है एक लाइन पैरेलल दे रखी है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दिस बी विल बिकम द मिड पॉइंट ऑफ एसी तो फर्स्ट पार्ट आपने ये भी प्रूव करना था कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी शादी क्या कर रहे हैं बाद में समझ लोगे मगर रुक जाओ ये फर्स्ट पार्ट यहां से आया अब ये देखो ये साइड इसके पैरेलल है ये ट्रांसवर्सल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये दोनों ऐसे कौन से टाइप के होंगे डी क्या आ जाएगा 90 अगर डी 90 आ गया कैन बी से दैट एम बी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी सेकंड पार्ट में यही कह रहा है कि एम डी को ए सी के परपेंडिकुलर प्रूव करना है परपेंडिकुलर मींस 90 शो करना था दैट वी हैव गॉट बाय कोरिस्पोंडिंग थर्ड पार्ट सीधा नेक्स्ट इज सी एम सी एम इज इक्वल टू एम एज इक्वल टू हाफ ऑफ ए आपने ये शो करना है कि जो सी एम है और ए एम है वो इक्वल है और वो भी ए बी के हाफ पे इक्वल है आपको ये तो पता ही है कि ये और ये क्या है तो तो को कह सकते हैं हाफ ऑफ एबी से ये दोनों इक्वल आ जाएंगे और ये ऑलरेडी हाफ ऑफ एबी के इक्वल है तो अपनी आप इक्वल तो फिगर ड्रॉ करो पर मेरे को क्या है मैं मैं भी शादी आ जाऊं गिवन गिवन लिखो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए बी सी इज द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज द राइट एंगल ट्राइंगल एट सी एक चीज और गिवन थी क्या 
ABC is the right angle triangle at C. MD parallel to BC. Two proof. What do you will write in two proof? Three parts. Three parts are three to three note per look. That is two proof. फर्स्ट पार्ट कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया ज्वाइन एम सी ज्वाइन एम सी प्रूफ में लिखो फर्स्ट पार्ट रिशन फर्स्ट पार्ट का प्रूफ कैसे करेंगे ये तो शो करना है बोलो बोलो क्या बोलो यस राइट डाउन फर्स्ट पार्ट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम B is the midpoint of AC. By the converse of midpoint theorem, B is the midpoint of AC. Second part. Second, we क्या करेंगे? एम बी पैरल टू बी सी सेकेंड पार्ट एम बी पैरल टू बी सी ए सी इज द ट्रांसफर दिस इम्प्लाइज टू नाइनटी corresponding end third part third part mein kya karna hai in triangle a and b ए बी एम बी लिख सकते हो ए एम बी लिख सकते हो एम बी बी एम बी सी एम बी ठीक है एम बी फर्स्ट पॉइंट एम आई ना टी को फर्स्ट पॉइंट एम बी एम बी क्या क्या आएगा एम बी एम बी एम बी इज इक्वल टू एम बी कॉमन Angle one is equal to angle two each ninety. AB is equal to CD. And D is one. C is one. D is the midpoint of common. Fire sir. Why? S C S triangle E M D is congruent to C M D by S C S. This implies E M is equal to half E M is equal to C M by D D D. Or we already know that E M is half of D D. So this implies E M. Is equal to C M is equal to half of 
With this, we have completed our syllabus. Now we will start with the revision of polynomial first. Revision kya kuchh aur kaun se tin chapter? Sabse pehle aap kya mein chapter kya karna? Why ki nahi? Yes, why? Chal jate repeat kar sakte kaun kaun? Coordinator. Polynomials, construction, surface area, and all this. And you polynomials are two point four. Two point four. Okay. Hello. Next one. Circle of polynomials. Next one. With all these four chapters. ठीक है तो नेक्स्ट जो होगा अब उसके बाद वाला टर्म उसके लिए दो चैप्टर पेंडिंग है दो चैप्टर पेंडिंग है प्रोबेबिलिटी और सर्कल दो चैप्टर करेंगे ये फोर कॉन्टिन्यू होंगे टोटल सिक्स हो जाएंगे ठीक है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल ठीक है रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहली बात पॉलिनोमियल होता क्या है पॉलिनोमियल किसके जैसा होता है आपने पहले भी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं वो बात तो बोल दी सबसे पहली बात ये है कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने मर्जी वेरिएबल्स आ सकते हैं रूट में नहीं आ रही लेकिन पॉलिनोमियल में वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल जैसे मैं आपको कहूँ टू एक्स वाई अगर मैं आपको टू एक्स वाई कहती हूँ तो ये क्या है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि पॉलिनोमियल है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेकिन अगर हम कहें टू एक्स तो ये पॉलिनोमियल भी हो सकता है और एक्सप्रेशन भी हो सकता है सारे ही हैं वही बता रही लेकिन हम चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वन वे वैसे पॉलिनोमियल में डिफरेंट वेरिएबल आ सकते हैं लेकिन जो हम टॉपिक करेंगे हम पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का डिस्कस करने वाले एक्चुअली जो पॉलिनोमियल होता है वो कुछ और नहीं है वो एक तरह का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है लेकिन हम वन वेरिएबल में पर्टिकुलर करेंगे अब सुनो दो तीन चीजें हैं फर्स्ट फोर एक्सरसाइज तो बहुत इजी है मेरे ख्याल से मैक्सिमम फोर टॉपिक है इसके सबसे पहला जो है पॉलिनोमियल लिखने का जो मेथड है वो है पॉलिनोमियल इन एक्स पॉलिनोमियल इन एक्स का मतलब है कि पॉलिनोमियल में सिर्फ एक्स आएगा अगर मैं तो हूँ पॉलिनोमियल इन वाई तो पॉलिनोमियल में क्या आएगा वाई आए थ्री वाई माइनस सेवन कुछ भी आ सकता है बट वाई नहीं आए क्यों लिखा है ऐसा क्लासीफाई करने के लिए कि वो पॉलिनोमियल इन एक्स है वो पॉलिनोमियल इन वाई अब देखो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल को बताना आना चाहिए अब जरूरी पॉलिनोमियल पी एक्स लिखा हो सकता है इसका नाम वाई का भी कैपिटल लेकिन इसको का नेम कर दिया वाई तो मतलब वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस अब ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए दो वेरिएबल हो गए ये दो नहीं है वाई इसका नेम है वाई इसका क्या है जैसे आपका भी नेम है एक घर पे निक नेम भी होता है पर्सन तो एक ही है ना यहाँ पे पॉलिनोमियल इन एक्स है नेम उसका पी है पी ना लिखना पड़े इसलिए वाई हो ठीक है जेड भी लिख सकते कुछ भी लिख सकते रिप्रेजेंट कर रहा है वाई इस पॉलिनोमियल इन एक्स अगर मैं आपसे कहूं इस पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड कर रहे हो क्या दोनों जीरो कैसे फाइन करते क्या आएगा कितने 
फर्स्ट आंसर क्या आ रहा है एक्स प्लस फाइव का किस किस की नेक्स्ट का एक्स माइनस फाइव का फाइव अब यार थर्ड का आंसर वर्बली बोल दो इजी है वो दो तीन है ना जिसको ज़्यादा दिमाग में नेक्स्ट का आंसर बोलो फोर्थ पार्ट का प्राची बोलो टू बाई नेक्स्ट का बोलो फिफ्थ पार्ट का आंसर फिफ्थ पार्ट का आंसर बोलो थ्री एक्स एक्स इक्वल टू जीरो जीरो क्या होता है 
अरे लाइव करके भी करो वैसे ही p और जीरो का मतलब है x की वैल्यू जीरो p और वन का मतलब है x की वैल्यू वन Oh my god 